நேர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டோனிசி நண்பான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் ஆதார் கார்டு சம்மந்தமாக ஒருத்தர் ட்விட்டரில் ஒரு சவால் விட்டு மூக்கொடைஞ்சு போய் நிறைய பல்ப் வாங்கியிருக்காருங்க அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல் ஆதார் கார்டு ஒரு குழந்த பிறந்தால் அதுக்கு பெர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுலேருந்து வீட்டில் யாராவது பெரியவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது வரைக்கும் ஓட்டை ஐடி லைசன்ஸு பேன் கார்டு பேங்கில் போய் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணுனாலும் சரி ஒரு சிம் கார்டு புதுசாக வாங்கினாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு போனாலும் ஒரு லேண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணுனாலும் ஒரு கல்யாணம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணுனாலும் எங்கே போனாலும் உங்கள்கிட்ட கேட்கப்படுற முதல் கேள்வி ஆதார் கார்டு இருக்கா ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஆதார் நம்பர் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே இன்றைக்கி ஆதார் கார்டு தாங்க ஒரு மனுஷனுக்கு ஆதாரமாக இருக்குது அப்படி ஆக்கிட்டாங்க அந்த ஆதார் கார்டை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டோம் எவ்வளோ நேரம் கியூவில் நின்னோன்னு நமக்கு தான் தெரியும் இப்படிப்பட்ட ஆதார் கார்டில் ஒரு மனிதனோட கைரேகையிலேருந்து அங்க அடையாளங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட கண் முத கொண்டு ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஃபோட்டோ மட்டும் நம்ம ரெஃபரன்ஸுக்கு காமிக்க முடியாதுங்க ஏன்னா அது நம்ம ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்காது அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இந்த ஆதார் கார்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மத்திய அரசு கையில் இருக்குது ஏதோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது அப்படின்னு தாங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதோடய பாதுகாப்பு சம்மந்தமாக சமீப காலமாகவே ஒரு சிலர் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுகளை வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டி அவங்க வந்து என்ன ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆதார் கார்டுக்கு இருக்க பாதுகாப்பு வந்து பத்தாது அதோடய பாதுகாப்பை இன்னும் பலப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு தகவலை கொடுக்குறாங்க அதை கேட்டோன்னே ஒருத்தர் பயங்கரமாக கோவப்படுறாருங்க என்ன அது பாதுகாப்பு பத்தாதா அது எப்படி நீங்கள் சொல்ல போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ராய் தலைவர் நம்ம டெலிஃபோன் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவோட தலைவர் ஆர் எஸ் சர்மா வந்து கோவப்படுறாரு ஏன் இவர் திடீர்னு கோவப்படுறாரு அப்படின்னு பார்த்தா யூஐடிஏஐ அதாவது நமக்கு ஆதார் கார்டு வழங்கின அந்த நிறுவனத்தில் இதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்தவர் தாங்க இவர் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆதார் கார்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் ரொம்பவே பாதுகாப்போடு தான் இருக்குது வேணுன்னா நான் என்னோடய ஆதார் கார்டு நம்பரை இந்த ட்விட்டரில் போடுறேன் யாராவது முடிஞ்சால் இந்த நம்பரை வச்சு என்னோடய டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் தேதி சனிக்கிழமை ட்விட்டரில் போட்டு விட்டாருங்க இந்த மாதிரி ட்விட்டரில் ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுத்த ஆர் எஸ் சர்மாவுக்கு பதிலடி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு நாள் பேரில் அவங்களோட ஒரிஜினல் நேமான்னு தெரில ஹேக்கர்ஸோட நேம் வந்து இதான் கொடுத்துருக்காங்க எலியட் ஆண்டர்சன் புஷ்பேந்திரா சிங் கனிஷ்க் சஞ்சனி அனிவர் அரவிந்த் கரண் சைனி இந்த மாதிரி பேரில் அவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கிறதாவும் அதில் தகவல் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் ஒரிஜினலாக அப்படின்றது நமக்கு தெரியல அந்த பேரை வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு பதிலடி கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம ஆர் எஸ் சர்மா அவர்களோட கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு டீட்டெயில்ஸை எடுத்து ட்விட்டரில் போட்டு விட்டாங்க அவரோட மொபைல் நம்பர் பேன் கார்டு ஓட் ஐடி வீட்டு அட்ரெஸ்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டெலிகாம் ஆப்ரேட்டரோட டீட்டெயில்ஸு அவர் அடிக்கடி ஏர் இந்தியாவில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளையர் ஐடி அப்புறம் அவர் அந்த ஆதார் கார்டை பயன்படுத்தி ஒரு ஆர்கானிக் குட்ஸ்லாம் விற்றுருக்காரு அந்த டீட்டெயில்ஸு அவரோட டிமேட் அக்கௌண்ட்டோட கடந்த மூணு வருஷத்தோட ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி அதோடு சேர்த்து அவரோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸு பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பிஐ கோட்டக் மகேந்திரா பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் இந்த அஞ்சு பேங்க்கோட டீட்டெயில்ஸ் முத கொண்டு எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க ட்விட்டரில் இதை பார்த்து நம்ம ஆர் எஸ் சர்மா என்ன சொல்கிறாருனா இல்லை இல்லை நான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சன் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இதை வந்து நான் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி பதில் கொடுத்தாரு நம்ம யூஐடிஏஐ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து யாருமே நம்ம ஆதார் கார்டு சர்வரில் இருந்து எடுக்கப்படலை யாரும் ஹேக் பண்ணலை அப்படின்ற ஒரு தகவலை கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறமும் நம்ம ஆளுங்க சும்மா இருப்பாங்களா விடலையே அதுக்கும் ஒரு படி மேலே போய் ஏஇபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆதார் எனேபிள்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் மூலியமாக ரூபாய் ஒரு ரூபாயை வந்து நம்ம ஆர் எஸ் சர்மா அவர்களோட பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸையும் ட்விட்டரில் பதிவு போட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம ஆர் எஸ் சர்மா அவர்கள் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்காருங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பல்புகள் வாங்கிட்டார்ல எது எப்படியோங்க நம்ம ஆதார் கார்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் ரொம்பவே சேஃபாக இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் தான் நம்ம மக்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்காங்க நம்ம மத்திய அரசு இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தி அதோடய பாதுகாப்பை பன்மடங்கு பலப்படுத்தணும்னு சொல்லி வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம்